আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে তোমরা সবাই ভালো আছো আমি ও আল্লাহর রহমতে তোমাদের দোয়ায় ভালো আছি গোলাম মোস্তফা মডেল কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন প্রিয় শিক্ষার্থী আজ আমি তোমাদের সামনে যে অঙ্কটা নিয়ে হাজির হয়েছি সেটা হলো শেয়ার ইস্যু অঙ্কের অধিহারে শেয়ার ইস্যু কীভাবে করা যায় প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটি উদ্দীপক দেখো আমি এখানে খেয়াল করো একটি উদ্দীপক নিয়ে আলোচনা করতেছি প্রথমে আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে অধিহারে শেয়ার ইস্যু দেখো উদ্দীপকটি যমুনা কোম্পানি লিমিটেড প্রতিটি দশ টাকা মূল্যের পনেরো হাজার শেয়ারে বিভক্ত মোট এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার অনুমোদিত মূলধনে নিবন্ধিত হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে প্রথম খেয়াল করো কত হাজার শেয়ার নিয়ে গঠিত হয়েছে বা নিবন্ধিত হয়েছে পনেরো হাজার এই পনেরো হাজার শেয়ারের মোট টাকা হলো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা যাকে বলা হয়েছে কি অনুমোদিত মূলধন প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই অনুমোদিত শেয়ারের অনুমোদিত শেয়ার থেকে যতগুলো শেয়ার বিক্রি করবে বা বিজ্ঞাপন প্রচার করবে তাকে বলা হয় ই স্বীকৃত শেয়ার তাহলে পরবর্তী লাইন আমরা দেখি কি লিখল কোম্পানি দুই টাকা অধিহারে দশ হাজার শেয়ার বিক্রয় করার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করেন তাহলে কত হাজার শেয়ার বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো দশ হাজার এই দশ হাজার শেয়ার হলো ইস্যুকৃত শেয়ার কোম্পানি মোট কোম্পানি মোট বারো হাজার শেয়ারের আবেদন পায় সাধারণত যতগুলো শেয়ার বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করে তার চেয়ে বেশিও পেতে পারে কমও পেতে পারে সমানও পেতে পারে যদি বেশি পায় তাহলে আমাদের সেই অতিরিক্ত শেয়ারের টাকা কি করতে হবে যারা শেয়ার হোল্ডার তাদেরকে ফেরত দিতে হবে তাহলে পরবর্তী লাইন কি লেখছি দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা কোম্পানি যতগুলো শেয়ার বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিল তত শেয়ার কোম্পানি বিক্রয় করতে পারবে তার মানে আবেদন যাই পাও কোম্পানি ইস্যু করেছিল কত দশ হাজার তাহলে সে মার্কেটে বিক্রি করতে পারবে কত দশ হাজার তাহলে দেখো দশ হাজার শেয়ার যথারীতি কোম্পানি বন্টন করেন কাদেরকে বন্টন করেন যারা শেয়ার ক্রয় করার জন্য আবেদন করেছিল প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে বলা আছে অতিরিক্ত শেয়ার আবেদনের টাকা ফেরত প্রদান করেন তাহলে এখানে একটু বোঝার বিষয় হল যে কোম্পানি কত শেয়ারের টাকা ফেরত প্রদান করেন দেখো কোম্পানি ইস্যু করার জন্য বলেছিল যে দশ হাজার শেয়ার বিক্রয় করবেন সেখানে আবেদন জমা পড়েছে কত বারো হাজার শেয়ারের তাহলে অতিরিক্ত কত দুই হাজার শেয়ার তাহলে এই দু হাজার শেয়ারের আবেদনের টাকা কোম্পানি কি করবে ফেরত প্রদান করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে কি লেখা আছে পর কোম্পানি শেয়ার অবলেখককে শেয়ার বিক্রয় করার জন্য শেয়ার করতে জিরো পয়েন্ট সেভেন্টি ফাইভ টাকা হারে কমিশন প্রদান করেন অর্থাৎ এক টাকায় পঁচাত্তর পয়সা করে কমিশন প্রদান করেন তাহলে শেয়ার অবলেখক বলতে আমরা কাকে বুঝি প্রিয় শিক্ষার্থীরা শেয়ার বিক্রি করার জন্য যাদেরকে কোম্পানি দায়িত্ব প্রদান করেছিল তাদেরকে বলা হয় শেয়ার অবলেখক আর এই শেয়ার অবলেখক শেয়ার বিক্রি করার জন্য কোম্পানির কাছ থেকে প্রতি শেয়ারে প্রতি শেয়ারে পঁচাত্তর পয়সা করে কমিশন পাবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা উদ্দীপকটি তোমাদের সামনে আলোচনা করলাম এ পর্যায়ে আমাদের এই অঙ্ক থেকে কি চাওয়া হয়েছে সেটা একটু খেয়াল করো দেখো ক চাওয়া হলো শেয়ার অবলেখকের কমিশন কত এখানে কত মার্কের কোশ্চেন চাওয়া হয়েছে দুই মার্ক কোম্পানির বইতে যাবে দা দেখো এখানে কত মার্ক চার মার্ক কোম্পানির আর্থিক অবস্থা রিভিউনি প্রস্তুত করো এখানেও কত মার্ক চার মার্ক তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা প্রশ্ন পেয়েছি কয়টা তিনটা তাহলে ক প্রশ্নের জন্য দুই মার্ক 
ক প্রশ্নের জন্য কত মার্ক দুই মার্ক খ প্রশ্নের জন্য চার মার্ক গ প্রশ্নের জন্য চার মার্ক তাহলে আমরা এর সমাধান কিভাবে করা যায় খেয়াল করো প্রথমত ক সে আর অবলেখকের কমিশন নির্ণয় কমিশন আমরা এখানে একটু আগে বলেছিলাম যে কোম্পানির যতগুলো শেয়ার বিক্রয় করবে শেয়ার অবলেখক তত শেয়ার প্রতি কমিশন পাবে তাহলে শেয়ার অবলেখক কতগুলো শেয়ার বিক্রয় করেছিল যত শেয়ার কোম্পানি বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করেছিল অর্থাৎ এখানে লেখা আছে কোম্পানি বিক্রয় করার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিল দশ হাজার শেয়ার তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই দশ হাজার শেয়ারের কমিশন পাবে তাহলে এই দশ হাজার শেয়ার বন্টন করেছে যাকে বলা হয়েছে বিলিকৃত শেয়ার প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটা কি বলা হলো বিলিকৃত শেয়ার তাহলে বিলিকৃত শেয়ার কত দশ হাজার প্রতি শেয়ারে কত টাকা করে পাবে পয়েন্ট সেভেন্টি ফাইভ অর্থাৎ পঁচাত্তর পয়সা এক শেয়ারে পঁচাত্তর পয়সা হলে দশ হাজার শেয়ারে মোট টাকা হয় সাত হাজার পাঁচশো টাকা এই সাত হাজার পাঁচশো টাকা হচ্ছে অবলেখকের কমিশন তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা ক অংশে সমাধান শেষ করলাম তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ পরবর্তী কোশ্চেন হলো কোম্পানির বইতে যাবেদা দেখাও প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা প্রথম ক্লাসে যাবেদার সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম সেখানে বেসিক পাঁচটি যাবেদা আমি বলেছিলাম তো আজকের অঙ্কের ভিতরে সেই পাঁচটি যাবেদাই আলোচনা করা হবে খেয়াল করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই অঙ্কের মধ্যে কোনো স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করা নাই অর্থাৎ কোম্পানি স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের ব্যাপারে কিছুই বলে নাই শুধু বলছে শেয়ার বিক্রি করবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রথম যাবেদা আমরা শুরু করব এই জায়গা থেকে কোন জায়গা থেকে দেখো যেখান থেকে শেয়ার আবেদন পায় কোম্পানি কতগুলো শেয়ার আবেদন পেয়েছিল মোট বারো হাজার শেয়ারের তাহলে যেখান থেকে আমরা দেখব কোম্পানি শেয়ার আবেদন পায় সেখান থেকে যাবেদা শুরু করতে হবে তাহলে কোম্পানি কতগুলো শেয়ার আবেদন পেয়েছিল মোট বারো হাজার শেয়ারের কতগুলো বারো হাজার শেয়ারের প্রতি শেয়ারের দাম কত ছিল লিখিত মূল্য ছিল দশ টাকা অধিহার সহ হলো কত টাকা দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী একটু খেয়াল করো শেয়ারের দাম শেয়ারের দাম কত দশ টাকা প্লাস দুই টাকা মোট কত হইতেছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা বারো টাকা এই বারো টাকা মূল্যে শেয়ার বিক্রি করবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা মোট বারো হাজার শেয়ার আবেদন পায় প্রতি শেয়ারের দাম হলো মোট বারো টাকা তাহলে আমরা এখানে লিখলাম দেখো প্রথম যাবেদা হলো শেয়ার আবেদনের জন্য টাকা পাবে ব্যাংকের মাধ্যমে তাহলে ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট প্রতি শেয়ারের অধিকার সহ মূল্য হলো বারো টাকা মোট আবেদন পেয়েছে বারো হাজারের তাহলে বারো হাজার ইন্টু বারো গুণ করলে হবে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা প্রিয় শিক্ষার্থী এই শেয়ার আবেদনের মোট টাকা জমা হয়েছে ব্যাংকে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা দেখো আমি প্রথম অঙ্কে বলেছিলাম যে বারো হাজার শেয়ার আবেদন পেয়েছে কিন্তু কোম্পানি বিক্রি করতে পারবে কত হাজার শেয়ার খেয়াল করো দশ হাজার শেয়ার তাহলে অতিরিক্ত দু হাজার শেয়ার কোম্পানি কি করবে ফেরত প্রদান করবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী যেভাবে আমরা টাকা নিয়েছিলাম ব্যাংকের মাধ্যমে ঠিক সেভাবেই ফেরত প্রদান করতে হবে অর্থাৎ এখন কি হবে দেখো শেয়ার আবেদন হয়ে যাবে ডেবিট ব্যাংক হয়ে যাবে ক্রেডিট কারণ টাকা ব্যাংকে জমার সময় ব্যাংক ডেবিট হবে টাকা ব্যাংক থেকে যদি চলে যায় বা ফেরত প্রদান করলে ব্যাংক হিসাব কী হবে ক্রেডিট হবে তাহলে খেয়াল করে যাবে তা দিলাম এবার শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট কত হাজার শেয়ার বেশি পেয়েছিল দুই হাজার তাই দুই হাজার ইন্টু বারো মোট চব্বিশ হাজার টাকা প্রিয় শিক্ষার্থী এ পর্যায়ে দেখা গেল আমরা বারো হাজার শেয়ারের আবেদন পেয়েছি ঠিকই দু হাজার শেয়ারের টাকা আমরা ফেরত দিয়েছি তাহলে আমাদের কাছে শেয়ার কত দশ হাজার শেয়ার আসে এই দশ হাজার 
शेयर टाइम शेयर मूलधन हिसाब एवं शेयर अधिहार हिसाब से स्थानान्तर करब प्रिय शिक्षार्थी हमें आर एक उद्दीपक चले आस एखे बला दस हज़ार शेयर यथारीति बंटन करें ये दस हज़ार शेयर टाका कि करब ए शेयर मूलधन हिसाब निब देखो परवर्ती तृत्य जबेद लिखब शेयर आवेदन हिसाब डेबिट शेयर मूलधन हिसाब क्रेडिट जेहेतु अंकटा अधिहारे अंक यह क्ज हलो क्रेडिट पक्ष शेयर अधिहार हिसाब क्रेडिट प्रिय शिक्षार्थी ए पर्या खेल करो प्रथम तो शेयर आवेदन क्रेडिट हो एक लक्ष चुवाल हज़ार टाक एखान आवेदन डेबिट हो चौबीस हज़ार टाक ताल एक लक्ष चुवाल हज़ार टाक आवेदन क्रेडिट थे आवेदन डेबिट हो चौबीस हज़ार तेल आवेदन और क्रेडिट छो कत एक लक्ष बीस हज़ार तेल ये एक लक्ष बीस हज़ार शेयर आवेदन के क्यों करवा डेबिट कर लम प्रिय शिक्षार्थी मूलधन कत टा लिखब अवश्य मूलधन हिसाब से जाए जतगुलो शेयर विक्रय करार्जन विज्ञापन प्रचार करर्थात इस्यू कर एक लक्ष टा हल क्यों शेयर मोट इस्यू हो दस हज़ार प्रति शेयर लिखित मूल्य दस टाक दस हज़ार इंटू दस दस हज़ार इंटू दस तेल मोट हे एक लक्ष टा तेल शेयर मूलधन हिसाब से जा लक्ष टा एरपे आसो शेयर अधिहार हिसाब क्रेडिट एखे मोट दस हज़ार शेयर ठीक आंतु अधिहारे मूल्य कत दुई टा तो दस हज़ार इंटू दुई मोट बीस हज़ार टाक क्रेडिट हल एबार देखो शेयर मूलधन एक लाख अधिहारे बीस हज़ार मोट एक लक्ष बीस हज़ार डेबिट कर लम तेल प्रिय शिक्षार्थी ए पर्यत जबेदा शेष करारे आर एक उद्दीपके चले जाब शेष पर्या कम्पानी शेयर अवलेख के शेयर विक्रय करार्ज शेयर प्रति पॉन्ट सेभेंटी फाइव टाक कमिशन प्रदान करें तोलेखक शेयर बिक्री कर कत हज़ार शेयर दस हज़ार प्रति शेयर से पॉन्ट सेभेंटी फाइव टाक पाई कयर मध्य पे कत सत हज़ार पाँचो टाक ये सत हज़ार पाँचो टाक कमिशनर जो हमें जबेदा दीब एभवे अवलेखक कमिशन हिसाब डेबिट बैंक हिसाब क्रेडिट तेल क्षयर जो मोट चार जबेदा शेष कर लम प्रिय शिक्षार्थी जदि एखे अतरिक्त शेयर आवेदन टाक ना आसत वतरिक्त शेयर आवेदन ना हत जबेदाटार प्रयोजन छो ना तो ये ख्याल कर मध्य थे जदि अतरिक्त शेयर आवेदन पावा जाए तो हमले क ये द्वित जबेदाटार प्रयोजन है ता ना द्वित जबेदाटार प्रयोजन नहीं प्रिय शिक्षार्थी हमें यह पर्या क एवं क्षयर अंक समाधान कर लम परवर्ती गयर जो कि ख्याल करो कम्पानी आर्थिक अवस्थार विवरणी प्रस्तुत करो कत मार्क चार मार्क प्रिय शिक्षार्थी हमारे आलोचना करो एबार गयर जो प्रथम तो लेख कम्पानी नाम जमुना कम्पानी लिमिटेड एर आर्थिक अवस्थार विवरणी जेहेतु तो ये साल नाई हमें डैश डैश लिखे डैश डैश साल एक त्रिशे डिसेम्बर कल्पनिक भाव लिखे प्रिय शिक्षार्थी आर्थिक अवस्था शख आगे मत ही विवरण दुईट टकर कलम थक आर्थिक अवस्थार विवरणी के दुईट अंशे भाग करब से दुईट अंश देखो प्रथम दायर अंश पर सम्पत्तर अंश दायर मध्य जेगुलो नहीं प्रिय शिक्षार्थी दायर मध्य जेगुलो नहीं थक खेल करो प्रथम तो शेयर मूलधन शेयर मूलधन मध्य हमें शेयर मूलधन मध्य जो मूलधनगुल लेखा है तर प्रथम मूलधन हल अनुमोदित मूलधन कम्पानी जतगुल शेयर नहीं गठित है निबंधित है तार मोट मूलधन के बला है अनुमोदित मूलधन तेल प्रिय शिक्षार्थी कम्पानी मोट 
पंद्रह हज़ार शेयर नहीं गठित हो तर मोट मूलधन छो एक लक्ष पंचाश हज़ार टाकाले एखे ख्याल करो अनुमोदित मूलधन लिखी ए भाव प्रति दस टाक मूल्य पंद्रह हज़ार शेयर तेल पंद्रह हज़ार शेयर इंटू दस गुण कर ले लक्ष पंचाश हज़ार टाक साधारण अनुमोदित मूलधन बंद कर दीते हैं अनुमोदित मूलधन दुईटी दाग दिए बंद करते कारण कारण हे अनुमोदित मूलधन सकल शेयर एखे कम्पानी विक्रय कराई अनुमोदित मूलधन बंद कर देव इन शिक्षार्थी ए पर्या शेयर मूलधन द्वित क्ज हल इकृत मूलधन कम्पानी जतगुल शेयर विक्रय विज्ञापन दिए तर मोट मूल्य के हमें इस्वीकृत मूलधन तेल आर उद्दीपक ख्याल करो प्रिय शिक्षार्थी कतगुल शेयर विक्रय कर विज्ञापन दिए दस हज़ार तेल ये दस हज़ार शेयर साथे शेयर लिखित जो दाम दस टाक गुण करब तेल एखे हमें लिखल देखो इस्वीकृत मूलधन प्रति दस टाक मूल्य दस हज़ार शेयर तेल कत हल एक लक्ष टा परवर्ती देखो हमें लिखब यह भाव जेहेतु मूलधन पाँचा दाप हलो अनुमोदित मूलधन इस्वीकृत मूलधन विलिकृत और आदायकृत मूलधन प्रिय शिक्षार्थी ख्याल करो हमारे एखे इस्वीकृत मूलधन एवं विलिकृत और आदायकृत मूलधन एक साथ लिखते पड़तम कंतु आलदा लेखाई भलो प्रिय शिक्षार्थी विलिकृत और आदायकृत मूलधन क्या भावे एक ही रकम जेहेतु अर्थात एखे कम्पानी शेयर बिक्रय कर दस हज़ार शेयर बिक्रय कर विज्ञापन दी आवेदन पड़ते तरह से बसी क्यों जो समान जो हतो तीकृत एवं विलिकृत एक ही हतो कंतु कख अंके देखा जाए जे इकृत शेयर से आवेदन संख्या कम अर्थात आवेदन कम पे तक क्यों इस्वीकृत मूलधन एवं विलिकृत आदायकृत मूलधन अवश्य आलदा लिखते हैं एवं हमें जदि एभव लिखते परतम जो इस्वीकृत मूलधन विलिकृत मूलधन और आदायकृत मूलधन एक साथ लेखा जित तो जैक हमें आलदा लिखल एट लेखा जाए तो विलिकृत और आदायकृत मूलधन क्यों है प्रति दस टाक मूल्य दस हज़ार शेयर तेल दस हज़ार इंटू दस एक लक्ष ट प्रिय शिक्षार्थी एखे क्योंकि ख्याल करो इस्वीकृत पर्यटन हमारे क्लोज कर दिए क्योंकि बिलि और आदाय क्लोज करबना ये क्योंकि फाका थक प्रिय शिक्षार्थी ख्याल करो ये फाका थक ठीक है एखे को क्लोज दाग होना ये अवश्य तुम्हारे ख्याल रखते हैं बिलिकृत आदायकृत मूलधन एखे क्लोज दाग देवा जाए ना एरपर प्रिय शिक्षार्थी हमारे शेयर मूलधन दापगल चार दाप शेष कर लम चार दापर परवर्ती दाप हल संचिति और उद्वृत्त ये संचिति और उद्वृत्तर मध्य हमें कि निब संचिति और उद्वृत्तर मध्य निब शेयर अधिहार जो टाक पे से शेयर अधिहारे टाक तेल कम्पानी शेयर अधिहारे कत टा पे देखो शेयर इश्यूर मध्य अंकर मध्य अर्थात क्षय मध्य हमें एक जावेदार क्रेडिट पक्ष लिखल शेयर अधिहार टाका छो बीस हज़ार तेल यही बीस हज़ार टाक शेयर अधिहार एखे लिखब प्रिय शिक्षार्थी एक लाखर सी बीस हज़ार जो कर लेक्ष बीस हज़ार टाक शेयर मूलधन एवं संचित उद्वृत्तर मोट दायर अंश टाक हल एक लक्ष बीस हज़ार टाइम दायर अंश शेष ए पर्या सम्पत्ति समूह प्रिय शिक्षार्थी एक आर्थिक अवस्थार विवरण दुईट अंशर दाय सम्पत्ति मिले जाए जो अंकटा मिले जाए मन करवा अंकटा हो प्रिय शिक्षार्थी हम आर्थिक अवस्थार विभिन्न सम्पर्क जो बोलते जाने आलोचना तो ये अंकर एक अंश हम आर्थिक अवस्थार विवरणी एन संक्षिप्त भाई बोलते पर तो जैक एखे देखो हमारे अंकर भरे को स्थायी सम्पत्ति नहीं शुद्ध चलती सम्पत्ति आलती सम्पत्ति बोलते हमें एखे बैंक जो टाक जमा आटा के बुझब प्रिय शिक्षार्थी सम्पत्ति समूह लिख ए सम्पत्ति समूह लिखे एर प्रथम क्ज हल चलती सम्पत्ति बैंक हिसाब देखो ये बैंक हिसाब चावा है कंतु तुम्हारा जावेदा थे बैंके कत टा जमा आर करते 
দেখো এখানে ব্যাংক হিসাব ডেবিট আছে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আমি এখানে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা লিখেছি প্রিয় শিক্ষার্থী এরপরের যাবেদায় দেখো ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট আছে চব্বিশ হাজার এখানে মাইনাস চব্বিশ হাজার প্রিয় শিক্ষার্থী একদম শেষ যাবেদায় দেখো লেখা আছে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট সাত হাজার পাঁচশো তাহলে এই ক্রেডিটটাও আমি মাইনাস করলাম তাহলে ডেবিট এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা থেকে দুইটি ক্রেডিট পক্ষ একটি চব্বিশ হাজার একটি সাত হাজার পাঁচশো যদি এটা বাদ দেওয়া হয় তাহলে মোট টাকা হলো এক লক্ষ বারো হাজার পাঁচশো প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলতি সম্পত্তির মধ্যে ব্যাংক হিসাব ছাড়া আর কোনো কাজ এই শেয়ার সুরাঙ্কের প্রয়োজন নেই প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে দেখো লেখা আছে অসমন্বিত ব্যয় আসলে অসমন্বিত ব্যয় বলতে আমরা এখানে যেটা বুঝাইতেছি যে শেয়ার অবলক্ষকের কমিশন এখানে নেওয়া হবে কেন হবে আসলে অসমন্বিত ব্যয় এই কথা অর্থ হলো যে সকল যে সকল ব্যয়ের কোনো আর্থিক বেলু নাই যা বাজারে ক্রয় বিক্রয় হয় না তাহলে যদিও এটাকে আমরা অসমন্বিত ব্যয় বলবো তারপর সম্পত্তি বাসে লিখতে হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে অসমন্বিত ব্যয়ের মধ্যে আমরা কি লিখব শেয়ার অবলেখকের কমিশন তাহলে শেয়ার অবলেখকের কমিশন কত টাকা ছিল প্রিয় শিক্ষার্থীরা কয়ের অংশ ছিল সাত হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে আমরা এখানে শেয়ার অবলেখকের কমিশন সাত হাজার পাঁচশো বসালাম এখন এই ব্যাংকে জমা আছে এক লাখ বারো হাজার পাঁচশো শেয়ার অবলেখকের কমিশন প্রদান সাত হাজার পাঁচশো মোট যোগফল কত এক লক্ষ বিশ হাজার দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা মোট দায় ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার এবং মোট সম্পত্তি হলো এক লক্ষ বিশ হাজার তাহলে আমরা বলতে পারি আমাদের দায় এবং সম্পত্তি সমান হয়েছে অর্থাৎ আমাদের অঙ্কটা সম্পূর্ণ হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর্থিক অবস্থার বিভিন্ন অঙ্ক যদি মিলে যায় অর্থাৎ আর্থিক অবস্থার সম্পত্তি এবং দায় মিলে গেলে আমরা একটু মনে শান্তি পাই যে আমার অঙ্কটা হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এ পর্যায়ে যতটুকু আলোচনা শেষ করেছি অর্থাৎ যে উদ্দীপক নিয়ে আমি আলোচনা করেছি এই উদ্দীপকের সাহায্যে আমরা তিনটা কোশ্চেন সমাধান করলাম ক খ এবং গ প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা আজকে যতটুকু ক্লাস শেষ করেছ এই অঙ্কের মধ্যে যদি তোমাদের কোনো জায়গায় বুঝতে সমস্যা হয় আমাদেরকে অবশ্যই তোমরা জানাবে আমাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা পরবর্তী ক্লাসে আমি শেয়ার অবহারের অঙ্ক কিভাবে করা যায় সেভাবে আমরা অঙ্ক আলোচনা করব আজকে তোমাদের আমি বলব যে আমাদের এই অনলাইন ক্লাস চলতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে স্কুল কলেজ না খুলবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এই এই চলতি মাসে অর্থাৎ এই জুলাই মাসে আমরা যে ক্লাস নিব ঈদের পরে এই ক্লাসের উপরে আমরা অনলাইনে পরীক্ষা নিব অবশ্যই তোমরা বাসায় বারবার আমরা যে ক্লাসগুলো নিয়ে থাকি এই ক্লাসের উপরে তোমরা অবশ্যই খেয়াল করবে এবং বাসায় এই অঙ্কগুলো সমাধান করবে আর এই অঙ্কের মধ্যেই তোমাদেরকে আমরা পরীক্ষা দিয়ে থাকব প্রিয় শিক্ষার্থীরা সকলেই ভালো থেকো সকলে সুস্বাস্থ্য কামনায় আবারও পরবর্তী অঙ্ক নিয়ে হাজির হওয়ার জন্য তোমাদের কাছ থেকে দোয়া নিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরাকাত